ഹലോ മക്കൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ഒരു തിയറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എന്താണ് തിയറം പറയുന്നത് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് കെ ബി ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആൻഡ് കെ ദെൻ എച്ച് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓർഡേർഡ് പെയർ എച്ച് ഇ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആൾസോ ദ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ജി ബൈ എച്ച് ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു കെ ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ എ നാച്ചുറൽ വേ സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജി ബൈ കെ ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എച്ച് ഇൻ എ നോർമൽ വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ് തിയറം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ തിയറത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ജി എന്നുള്ളത് ജി ബൈ എച്ച് എച്ച് ബാർ എന്നുള്ള എച്ച് ബാർ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൂഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് കെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എച്ച് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കല്ലേ എന്താണ് ഐസോമോർഫിസം നമ്മൾ എല്ലാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഐസോമോർഫിസം ഐസോമോർഫിസം എന്താണ് ഐസോമോർഫിസം എങ്ങനെയാണ് ഐസോമോർഫിസം പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറേ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഐസോമോർഫിസം അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് അത് അത് എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഒരു വൺ വൺ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ മാപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഐസോമോർഫിസ് ആണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് കേണൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടണ സന്ദർഭമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂഫ് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ മാപ്പിംഗ് ഒരു മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പൈ എന്ന് പൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം എച്ച് ക്രോസ് കെ ടു സോറി ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് പൈ ടു ഫ്രം എച്ച് ക്രോസ് എച്ച് ക്രോസ് കെ ടു കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്താണ് പൈ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഓഫ് ടു ഓഫ് എച്ച് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജി ജി ബൈ എച്ച് ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു കെ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക ഓക്കെ ഇതെന്താണ് എച്ച് വൺ നമ്മളിപ്പം ഫൈ ഓഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോമോ ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈ ഓ ഹോ ഹോമോമോർഫിസം ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ബി ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പൈ ടു ഫ്രം എച്ച് ക്രോസ് കെ ടു കെ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പൈ ടു എച്ച് 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 കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഫൈ അല്ലല്ലോ പൈ ടു അല്ലേ പൈ ടു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡേർഡ് പെയർ എച്ച് കെ എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എച്ച് വൺ കെ വൺ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ എച്ച് ടു കെ ടു ലെറ്റ് എച്ച് വൺ കെ വൺ ആൻഡ് എച്ച് ടു കെ ടു ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ക്രോസ് കെ എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം
ഈ പേജ് എന്തായിരുന്നു പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് വൺ കെ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു കെ ടു പൈ ടു ഓഫ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കാണാം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതും പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഓ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇൻ ആൻഡ് കെ വൺ കെ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് കെ എന്താണ് എച്ച് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇമേജ് അതായത് വൈഡ് വൈഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു കെ വൺ കെ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കെ വൺ കെ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് എച്ച് കെ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളിവിടെ കെ വണ്ണിനെ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കെ വണ്ണിന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് വൺ കെ വൺ അല്ലേ കിട്ടുക അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക അതേപോലെ കെ ടു കെ ടുവിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പൈ ടു ഓഫ് എച്ച് ടു കെ ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയത് ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ബി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസ് ആണ് ഹെൻസ് പൈ ടു ഈസ് ആൻഡ് ഹോമോമോർഫിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായി ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് എച്ച് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് എച്ച് ബാർ നമുക്ക് കൊസ്റ്റ് നമ്മളെ തീരത്തിലുള്ളതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ പൈ ടു എന്തായിരുന്നു പൈ ടു നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എച്ച് കെ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൈ ടൂവിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു പൈ ടൂവിനെ പൈ ടൂവിനെ അല്ല എച്ച് ബാർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് എച്ച് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കെ കെ എച്ച് കെ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ കെ അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കെ ഇ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള സന്ദർഭത്തിലുള്ള എച്ച് ബാർ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കേണൽ ഫൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ടു ആണെന്നാണ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ തീരത്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് വി സി ദാറ്റ് എച്ച് ബാർ ഈസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ക്രോസ് കെ അതായത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സിൻസ് പൈ ടു ഈസ് ഓൺ ടു ഓൺ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ വൺ ആയി ഓൺ ടു ആയി ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറം വിചാര വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് ക്രോസ് കെ ബാർ എച്ച് ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു കെ അതായത് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ജി ജി ബാർ എച്ച് ബാർ ജി ബൈ എച്ച് ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു കെ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്തും പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതേ ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ജി ബൈ കെ ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എച്ച് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ പൈ വൺ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം പൈ വൺ ഫ്രം എച്ച് എച്ച് ക്രോസ് കെ ടു എടുക്കണ എഴുതാന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ കെ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പൈ വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സെയിം എച്ച് വൺ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എച്ച് ആയിരിക്കും അർത്ഥം നമ്മൾ കെ ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ 
അതാണ് ഇത് ഹോമോമോർഫിസ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിക്ക് ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കേണൽ പൈ ടു കേണൽ പൈ ടു എന്തായിരിക്കും കെ ബാർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി ഓൺ ടു ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യും വൺ വൺ ആണെന്നും ഓൺ ടു ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് ക്രോസ് എച്ച് ക്രോസ് കെ ക്രോസ് എച്ച് ബാർ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ തിയറം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോറി ഒരു തിയറുമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് തിയറം എ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സൈക്ലിൻ ഈ തിയറാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ജനറേറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ എലമെൻറ്റിന് മുഴുവനും ജനറേറ്റർ എന്താണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക ജനറേറ്റർ എന്ന് അങ്ങ് ആ എലമെൻറ്റ് മുഴുവനും എഴുതാൻ കഴിയണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം നമ്മൾ ലെറ്റ് ജി ബി എ ജി എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ജനറേറ്റർ എന്താണ് എ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജനറേറ്റർ എ ആൻഡ് എൻ ബി എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ബൈ എൻ ഇതാണെന്ത് ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ജി ബൈ എൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജി എൻ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും ജി എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി ഈ ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോർമൽ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുകയെന്നൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഷോ ദാറ്റ് എ എൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എ എൻ ജനറേറ്റ് ജി ബൈ എൻ ഈ ജി ബൈ എന്നെ എ എൻ അതായത് ജനറേറ്റർ എ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് നോക്കാം സിൻസ് ജി ഇസ് സൈക്ലിക് ജി സൈക്ലിക് ആണല്ലോ ജി ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് സൈക്ലിക് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ജി ഇസ് സൈക്ലിക് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡീച്ചർ ഐ സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ അതായത് എ എന്നുള്ള ജനറേറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ എ ആണ് ജനറേറ്റർ എങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ കൊണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അപ്പം അതാണല്ലോ എന്ത് ജനറേറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത് അതേപോലെ ജി എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു പവർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു പവർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഇതെടുത്തു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും എൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഓൾ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എവ്രി എലമെൻറ്റ് ജി എൻ ഇൻ ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ എന്നിൻ്റെ ഒരു പവർ ആക്കി നമുക്ക് ജി എൻ എന്നെ എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എവരി എലമെൻറ്റ് ജി എൻ ഇൻ ജി ജി ബാർ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ജി ബാർ എൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ റേസ് ടു എൻ എ എൻ റേസ് ടു ഐ ഫോർ ഫോർ സം ഇൻഡീച്ചർ ഐ അതായത് ഈ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലേ ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
Z Z four cross Z six bar generator zero two. इन अमल चाहिए इधर तो लाना मुंबई वीडियो ले चाहिए इधर तो लाज दे एक्साम्बल आने हम हम इधर ने एक्साम्बल अगेन इधर ना दे ये जनरेटर ने एर द आधे पॉले इधर जो ऑर्डर अंडर बिड़ी का इधर जो ऑर्डर अंडर बिड़ी का नेक्स्ट अमल एक्स ने जोर एच अंडर बिड़ी करना इधर जो इधर अंडर बिड़ी चाहिए इधर ने आए isomorphic to z4 cross z2 okay இதின்டு வீடியோ காணாத்து விரு தொட்டு மும்பத்த வீடியோவலு என்தானே இதின்டு answers பரையின் நன்று அப்பாத் எல்லாரும் வாச்சியே இதை எங்கினான் செய்கின்டது என்னும் பரையின் நன்று அதை examplான் இது okay இன் next நம்மல next example நோக்காம் Example, compute the factor group Z, uh, Z cross Z bar uh, generator 1, 1. Okay, this is the same. Z cross Z is the same. We consider a plane item. We plane the point site. We consider the the element either in the lying on the 45 degree line through the origin. ஒர்ஜினில் உட போவுன்ன ஒரு 45 degree செரிந்து போவுன்ன ஒரு line ஐட்டா இருக்கும் இதிலல்ல எல்லா elements அங்கனும் line வெரிச்சாலே ஆ lineல்ல எல்லா points வாயிருக்கும் என்று இதிலல்லது நமுக்க எந்தையம் பட்டுவில்லா பிரடிட்டியம் பட்டுவில்லா கார்ணந்தான Z cross Z இதிலல்ல order அம்மக்க on the 45 degree line through the point 10 okay அதைது e10 plus ஆ இது செய்யானங்கள் 11 செய்யானங்கள் e10 लுட போனா 45 degree angle angle கூட வெருக்குனா ஒரு line லல்ல point சாய்டுக்கும் continuing we see that each corset consists of those dots lying on one of 45 degree line through the point A0. A0 நுள்ளா, இந்த ஏயாம் ஒரு A நுள்ளது ஏதங்களும் element ஆனங்களும் அதுக்குட போவுன்னா ஒரு line ஐருக்கும். We may choose the representative நமக்கு இங்கன இந்த ஏயாம் A1 நாக்கிடுக்காம் 0, 1, 2 அங்கன இந்த ஏயாம் Zல்லா எல்லா lines உம் வேறும். அதே போல இங்குட்டம் வேறும். negatives உம் வேறும். Okay. Indonesia இத்திரையுள்ளும் இது ஒன்று வாய்சி மென்சிலாக்கியுக்கா நங்கனை சோயிக்கும் நுள்ளா நாலும் உன்னும் மென்சிலாக்கியுக்கா இங்கன்று பிராப்பலும்ஸ் வேலான் சான்சின்று